Servus, mein Name ist Lee und schön, dass ihr wieder meinen Kanal Lee Stories, the story of my eye, geschaltet habt. Letzte Woche habe ich ein Video in der Herausforderung 30 Videos auf Deutsch zum Thema, was ich über Deutschland denke, erstellt. Wenn ihr noch nicht das Video angeschaut habt, kann ihr natürlich auf den Link klicken. Ich werde oben oder in den Description Box hinzuführen. Im zweiten Video in der Herausforderung heute spreche ich über mein Land. Vietnam, ein Land von seltener Schönheit und ein Land der Freundlichkeit. Im Rahmen des Videos äh, werde ich erklären, was gibt eigentlich in Vietnam, wenn ihr nach Vietnam reist, so wie was präsentieren Vietnam. Dann schießt man los. Land liegt im Südosten Asien. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt mehr als 1600 Kilometer. Genau, ich denke 1650 Kilometer. Hanoi seit 1976 ist die Hauptstadt des wiedervereinigten Vietnams. Größte Stadt nach Einwohner ist Ho Chi Minh. Damals wurde Saigon genannt. Haiphong, wo ich geboren bin und danach sind irgendwann den, also Metropolen, Metropolen des Landes. Mit 96 Millionen Einwohnern Vietnam gehört zu einer der dickesten Regionen der Welt. Unser Land bietet ganz schöne, atemberaubende und traumhafte Landschaft an. Vietnam folgt sich einem Sparer zwischen äh, Traditionen und Moderne. Meiner Meinung nach Vietnam ist große Vielfalt, nicht nur für die äh, Forscher und Ingenieur, sondern auch für den Tourist, ähm, eine Abenteuer äh, erleben lässt. Äh, was meine ich hier eigentlich? Also ich meine, wenn ihr nach Vietnam reist, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt fast alles besichtigen, äh, wie zum Beispiel die Berge, die Höhlen, die Strände oder die Täler. Vietnam hat insgesamt 33 nationalen Park und ganz oben im Norden befinden sich die vier größten Wasserfälle der Welt. Wann so? Ganz oben. Ich war noch nie da gewesen. Ich hoffe, beim nächsten Mal, wenn ich einen Urlaub in Vietnam mache, dann fahre ich dorthin. Jupp. Anschließend spreche ich über, was präsentieren Vietnam. Auf einer Seite markieren wir unser Land in, also in der Lebensmittelmappe mit Kaffee. Vietnam liegt auf zweiter Platz. Wie heißt das? Am meisten exportiert Kaffeeindustrie. Hä? Also ich meine, wir exportieren ganz viel Kaffee, also ins, ins, ins Ausland, genau. Aber wir persönlich konsumieren auch ganz viel Kaffee. Ich, ich liebe ihn, ich liebe Kaffee, ich liebe vietnamesische Kaffee, wirklich. Seitdem ich vietnamesische Kaffee nach Deutschland hingebracht, höre ich unverzüglich auf, Kaffee hier zu trinken. Okay, okay, nicht komplett, aber ich trinke ganz selten Kaffee hier in Deutschland. Für mich Kaffee ist ganz wichtig. Ohne Kaffee beginnt keinen neuen Tag. Und ohne Kaffee beginnt auch keinen produktiven Tag. Ich meine, Vietnam, also vietnamesische Boden ist wirklich unvergleichbar. Ich sage nicht so, weil ich eine Vietnamesin bin. Doch, doch, doch. Sondern ich habe auch ganz viele verschiedene Sorten ausgekostet. Die Bohnen aus Italien oder aus Südamerika. Also ich finde, unsere Kaffee ist ganz stark, äh, ganz schön geröstet, ganz schön gemischt. Zwei, also von zwei verschiedenen äh, Bohnensorten und irgendwie ganz lecker. 
so super, super lecker. Und natürlich, wir haben auch unseren Kaffee trinken Style. Ja, also durch den Filter. Wenn ihr nach Vietnam reist, dann auf Bilder probieren auf jeden Fall. Weil das ist wirklich lecker. Also auf anderer Seite, was präsentiert unser Land? Ist Reis. Ja, also Reis ist unsere Hauptlebensmittel. Äh, wir essen jeden Tag Reis. Wir essen Reis zum Mittagessen, zum Abendessen, also zum Frühstück. Also jeder Mann zeigt, äh, dann sehen wir Reis. Eine große Besonderheit, dass im September und Oktober ihr kann genießen der Buch des Reifen des Reis äh, aus, also von Reis. Viel. Es ist genauso wie in Deutschland im Sommer. Wir können überall den Hefer, Hefer aus Brauerei riechen. Also ihr könnt auf Fahrrad fahren entlang dem Reisfield im September natürlich zu sehen, also wie schön, wie schön ist die Farbe, wie schön ist der Geruch. Also sehr fein und sehr frisch. Natürlich im Sommer und Oktober in Vietnam ist heiß. Genauso heiß wie die Sonne. Ja, super heiß. Aber, also, wir können auch irgendwas, aber wir können auch ähm, etwas Besonderes genießen. Also, dann zuletzt muss ich über Street Food erzählen. Street Food, ja, Street Food in Vietnam ist, ja, Street Food. Also, es ist rund um die Uhr von Mitternacht. Bis zum folgenden Mitternacht findet ihr immer etwas auf der Straße. Also meine Familie, wir essen auch gern auch draußen. Sie sind recht vielfältig, sehr preiswert und ja, passt meiner Geschmackrichtung. In Vietnam, jeder Ort, jede Ecke, jede Stadt, jede Region gibt etwas zu essen. Woher ich komme? ist HIV. Okay, jetzt, ich mache ein bisschen Werbung für meine Stadt. Meine Lieblingsgerichte in HIV ist neben Urbe. Es ist wie auch Frühlingskohle, aber auch mit äh, mehr Meeresfrüchten erfüllt. In Vietnam, das ist so, wir sitzen auf einem Plastikstuhl, ein Hand mit Schale und ein Hand mit Stäbchen. So, Street Food. Ja, war schon einmal in Vietnam. Wenn noch nicht, dann hoffentlich, wenn Corona vorbei ist. Wir sehen uns in Vietnam. Also ich mache gerne Urlaub in Vietnam. Vietnam ist nicht nur mein Land, sondern auch mein Heimat, wo ganze Familie noch da wohnt, ganze Freundenkreis noch da leben. Ja, deswegen ähm, jedes zwei Jahr versuche ich wieder nach Vietnam zurückzukehren. Was noch? Nee, also ich denke, nein. Ich denke, ich beende meine Video hier. Ich hoffe, es ist besser als den ersten, eigentlich. Wenn noch, dann, dann wende ich viele Mühe beim nächsten Mal nochmal auf. Trotzdem vielen Dank für eure wertvollen Zeit und vielen Dank, dass ihr meine Video bis zum Ende angeschaut. Wenn ihr mehrere Videos zu diesem Thema äh, zu hören möchtet, dann verzögert ihr, äh, verzögert ihr bitte nicht zu kommentieren oder ganz einfach, was denkt ihr über meinen heutigen kleinen Vortrag. Gleichzeitig bitte vergiss nicht, dieses Video zu teilen, zwei Daumen hoch, sowie meinen Kanal zu abonnieren. Ich freue mich sehr auf eure Be euren Beitrag zu meinem Video. Ja, zum Schluss, ich wünsche euch ganz super schönen Tag und schöner Zeit. Frühling kommt wirklich. Die Blümchen, die blühen schon auf. Und ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.